Олесь Беляцкий народился 25 вересня 1962 года в Карелии, куда его и батьки выехали из Беларуси на заробки. Уже про два года семья Беляцких вернулась в Беларусь и поселилась в Светлогорску. Олесь узгадывал, что читать начал рано, у пять годов по буквары с помощью старейшего брата. И так захопился книгами, что стал читаманом, яким является и по сегодня. У 1979 году Олесь Беляцкий поступил на историко-филологический факультет Гомельского державного университета, где распочал литература знаков и громадскую деятельность. И он вспоминал, как под час вандровки по историчных местинах Беларуси познакомился с мастаками и был уражен их белорусской мовой. Сирот новых знакомых был Микола Купава, который запытал Беляцкого, как тебя зовут? На что той отказал? Саша. Тогда Купава сказал, не, тебе зовут не Саша, а Алис. Так, с 19 годов Беляцкий стал Олесем и до этого размовляя выключно по белоруску. У 1984 году отримал диплом выкладчика филологии. Перед поступлением в аспирантуру Института литературы и академии на ВУБССР працавал наставником у Лепчицком районе. У 1985 году Олеся призвали в армию. После вертания с войска протягивал в учебу аспирантуры, займался науковой, литературной и громадской деятельностью. У 1986 году Беляцкий был одним со створальником товариства молодых литераторов тутейшие. После был обраны старшиней этой организации. Подпольно за однодумцами выдавал часопис «Бурачок». В 1988 году стал сузосновальником первой правооборонной организации «Мартеролог Беларуси». Был секретаром управы и наместником старшини Белорусского народного фронта «Адряджение». 30-го Кастрышника 1988 года у Минску отбылось легендарное шесть дяды». Это была первая массовая акция у Беларуси, а Беляцкий заявлялся ее заявляльником. Тогда его затримали как организация и оштрафовали на 200 советских рублей. У той период працавал молодшим науковым супрационником Музея истории белорусской литературы. А в 1989 году был обран директором Литературного музея Максима Богдановича. На этой посаде працавал даже ныне 1998 года. Под его керамницем была завершена подрыхтовка экспозиции «Белорусская хатка» и Центрального литературного музея Максима Богдановича в Минску. Примал активный удел в мероприемствах, просвеченных с того дня на рождение Богдановича, которые проводились в Беларуси, в Украине и России. У 2021 года за кратами начал писать мемуары про працу в музее Максима Богдановича. 8 снежня 2021 года, находившись у СИЗА, Олесь узгадывал, как 30 годов тому отчиняли музей Максима Богдановича. Два года перед этим он с коллегами працевали без передыху, а когда музей нарешті отчинился для наведывания, отримав шмат задовольнения и радости. У 1991-1995 годах Олесь Беляцкий депутат Менского городского совета депутатов. Когда там рассматривалось питание новой национальной символики, Олесь принес белый червоно белый стяг, и после этого стяг был размещен над будинком Мингарвы Канкама, первой в Украине. В 1996 году, после брутального разгона Чернобыльского шляху, Олесь стал одним из основателей и керовником правооборонного центра «Весна». За весь час основания «Весны» влады не одной же тиснули на правооборонцев за их деятельность по допомозе людям. Олесь за все активно поддерживал репрессированных белорусов, за что в 2011 году был арестован и осуджены до четырех с половиной годов с неволением. Его обвинователи в несплате податков, хотя все гроши, знойденные на его рахунках, призначались выключно на правооборонную деятельность. После вызволения Алис Беляцкий протягнул свою правооборонную и письменницкую працу. Беспрецедентные репрессии супрец белорусов, которые отбылись после выборов президента и масштабных протестов в 2020 году, у шмат разов увеличили нагрузку на правооборонцев, а вслед начался и тиск на громадский сектор. Одним из затриманных 14 липеня 2021 года стал керовник весны. Белецкого снова обвинователи в несплате податков, а позднее обвиноватшивание супротягов и ягодных коллег переквалификовали у контрабанду и финансованию протестов, что выглядит вельми абсурдно. Мужная и последованная позиция Олеся Беляцкого по отстоиванию правов человека в Беларуси и во всем свете означалась шматликими международными узнагородами и премиями. Его пять разов получали на Нобелевскую премию мира. У 2022 года Олесь Беляцкий стал Нобелевским лауреатом. У Турме.